హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాజీ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి సో నేను వీడియో పోస్ట్ చేసైతే మాత్రం వన్ వీక్ నుంచి టెన్ డేస్ దాకా అవుతున్నట్టు ఉంది కదా చాలా మంది అడుగుతూ ఉన్నారనమాట ఏంటి దివ్య వీడియోస్ పోస్ట్ చేయట్లేదు అట్లా అని చెప్పి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ కన్సర్న్ కి అయితే మాత్రం అంటే పెద్ద రీజన్ అయితే ఏం లేదు చిన్న రీజన్ ఏ అనమాట అది ఎలాగో మీకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది సో మీకు అర్థమైపోతానే ఉండుంటది కదా నేను ఇంట్లో లేను ఏదో బయటకు వచ్చాను అట్లా అని చెప్పి ఈ రోజు నాకు ఒక చిన్న సర్జరీ ఉందనమాట అది అంటే మన బాడీకి రిలేటెడ్ కాదు డెంటల్ అనమాట ఓరల్ సర్జరీ అలా సో మీలో చాలా మంది తెలిసే ఉంటది విజ్డమ్ టీత్ అని ఉంటాయి కదా సో అవి నాకు తీర్చుకోమని డాక్టర్ సజెస్ట్ చేసింది అనమాట నేను చాలా రోజుల నుంచి డిలే చేస్తా ఉన్నాను బట్ నేను క్లీన్ అప్ కి వెళ్ళినప్పుడల్లా డాక్టర్ నాకు చెప్తా ఉంది అనమాట ఆ విజ్డమ్ టీత్ తీర్చేసుకో అట్లా అని చెప్పి సరే కదా అని చెప్పి నేను ఇంక ఈ రోజుకి స్కెడ్యూల్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఇంకా మీరు చెప్పండి మీలో ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఇలా పన్ను పీకిచ్చుకున్నారా అంటే విజ్డమ్ టీత్ అనే కాదు ఎనీ టూత్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా కారణం ఏది వేరే రీజన్ వల్ల అయినా ఏమైనా తీర్చుకున్నారా తీర్చుకుంటే మీరు ఆ పెయిన్ అది ఎలా అనిపించింది అన్నది అయితే కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి నాకైతే ఇదే ఫస్ట్ టైము అండ్ నాకు ఎలా అనిపించింది అన్నది నేను తర్వాత షేర్ చేసుకుంటాను నాకు ముందైతే ఏం భయం వేయలేదు కానీ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు చేసిన హడావు హడావుడు ఉంది చూసారా దానికి తర్వాత కొంచెం భయం వేసిందని చెప్పాలి So heartbeat is normal, right? This is the best nap ever. <laughs> so, <laughs> so, you know, she had a commission for one month. No cook, no clean, nothing. Okay? <laughs> <laughs> so, best way to get rest. Right? You see? Just roll a book to meet her. సో ఇందాక సతీష్ చెప్తా ఉన్నాడు కదా అది సతీష్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట యాక్చువల్ గా అదే నోరు నోరు తెరవమన్నారు పీకేశారు అట్లా అని చెప్తా ఉన్నాడు కదా సో సతీష్ ఆల్రెడీ ఒక మొత్తం ఫోర్ ఉంటాయి కదా విజడం టీత్ అందులో టూ ఆల్రెడీ సతీష్ తీర్చుకున్నాడు అనమాట ఎప్పుడో మేము మీడియా పోలీస్ లో ఉన్నప్పుడే తీర్చుకున్నాడు ఐ మేబీ టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అని చెప్పాలి తను మంచిగా ఆ రెండు పీకిచ్చుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి బిర్యానీ ఉంటే బిర్యానీ తినేసాడు తెలుసా సో నేను కూడా అలానే అనుకుంటా ఉండే బట్ నా విషయంలో మాత్రం అంత ఈజీగా అయితే ఏమైపోలేదు అనమాట నేనైతే మాత్రం చాలా పెయిన్ గోత్రో అయ్యా అని చెప్పాలి ఈ వన్ వీక్ అంతా కూడా సరే వేసుకో బెల్ట్ వేసుకో ఎక్కడ కొద్దిలే ఇప్పుడు అయితే ఫైన్ డోంట్ పుట్ ది సినిమా అకౌంట్ సోయా ఇక్కడైతే నా సర్జరీ అయిపోయింది అండ్ ఇంక ఇక్కడ మేము ఇద్దరం కూడా బయటకు వచ్చాం అనమాట ముందే నేను ఫిక్స్ అయిపోయి వెళ్ళాను సర్జరీకి రోజు నేను కాస్కోకి వెళ్ళాలి అట్లా అని చెప్పి సతీష్ ఏమో కొంచెం అదొక మత్తుగా అట్లా ఉంటది కదా వద్దులే అన్నాడు కానీ బట్ నేను ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయాను కదా నాకు వెళ్ళాలనిపించింది అనమాట ఏం కాదు నేను మేనేజ్ చేసుకుంటాను అంటే ఇంకా వచ్చాము అంటే వేరే ఏం లేదు అప్పటికైతే ఇంకా నాకు నాకు సజెషన్ ఇచ్చి తీసేసారనమాట సో ఆబ్వియస్లీ కొంచెం ఇంకా ఆ మత్తు అనేది ఉంటా ఉంటది కదా సో డాక్టర్ కూడా అదే చెప్పాడు అనమాట బట్ స్టిల్ నేనైతే మేనేజ్ చేయగలిగాను 
బట్ ఇందాక సతీష్ చెప్తుంది వినే ఉంటారు కదా కాస్కో కి రాగానే మాత్రం భలే అనిపించిందిలే అంటే ఏదో చాలా రోజుల తర్వాత అంటే అంత ప్రశాంతంగా ఉన్నట్టు అనిపించింది మోస్ట్లీ ఇప్పుడైతే షాపింగ్కి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా హన్షు తీసుకునే వెళ్తాం కదా మెయిన్లీ అంటే వీకెండ్స్ వెళ్తాము సో హన్ష్ ఖచ్చితంగా హన్షు కూడా తీసుకుని వెళ్ళాలి సో ఇంకా తెలుసు కదా ఆ షాపింగ్ ఎలా ఉంటుందో హడావుడి హడావుడి అనమాట బాగా గోల గోల చేసేస్తాడు సో అసలు ప్రశాంతంగానే అనిపించదు ఇంకా చెప్పాలంటే బట్ ఈ రోజు అయితే మాత్రం హన్ష్ లేకుండా వచ్చేసరికి అసలు ఏ అసలు ఎంత ప్రశాంతంగానో అనిపించింది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇందాక పెయిన్ గురించి చెప్తా అని చెప్పాను కదా సో నాకు పెయిన్ అయితే మాత్రం ఫుల్ గా ఉండే అండి అప్పుడు తెలియలేదు మంచిగా అది అంటే నాకు సెడేషన్ అది చేసి చేశారు కదా సో అప్పుడు అంత తెలియలేదు అనమాట ఇంకా చెప్పాలంటే మంచిగా నిద్ర కూడా పోయాను సో నాకు బాగా హాయిగా కూడా అనిపించింది మార్నింగ్ కూడా అంత నిద్ర లేకపోయేసరికి బాగా అనిపించింది అనమాట మంచి రెస్ట్ వచ్చినట్టు అట్లా అనిపించింది బట్ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు చూసారు కదా ఈవే ఇది లైక్ ఏదో డ్రాగన్ ఫ్రూట్ డ్రింక్స్ అనమాట సో అవి తీసుకున్నాను కొంచెం చల్లగా ఉంటే హాయిగా ఉంటది కదా అని చెప్పి ఇంకా కారులోనే ఇది ఒక బాటిల్ తాగే అనమాట బాటిల్ కాదు జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ సిప్స్ వేసినట్టుకున్నాను ఇంకా అసలు ఎంత పెళ్లి వచ్చిందంటే చెప్పాల్సిన చెప్పక్కర్లేదు సో మాలా ఎవరైనా బజ్జీలు బాండాలు ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఇంత స్టాక్ పెట్టుకోవచ్చు బావా పీస్ ఇచ్చారా నాకు ఎందుకు చాలా ఇచ్చారు నాకు అదే తైలాలి ఓ సో అలా కాస్కో షాపింగ్ అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అయితే ఇంత సీవియస్ కి అది వచ్చాము అనమాట కొంచెం మెడిసిన్ అది కూడా ఇచ్చారు సో అవి పిక్ చేసుకోవటం కోసం అని వచ్చాము అవి తీసుకొని ఇంకా మళ్ళీ ఇంటికి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాము అనమాట సతీష్ అప్పుడు అయితే అసలు ఏం మెడిసిన్ కూడా ఇవ్వలేదు తనకి సో తనకి అసలు ఏం పెయిన్ లేదు అనమాట అప్పుడు బట్ నాకైతే మాత్రం కంప్లీట్ గా వన్ వీక్ పైన పట్టింది అనుకుంటా ఇంకా నాకు స్టిల్ ఇప్పటికి కూడా ఉంది సో కొంచెం బెటర్ అవుతా ఉంది అనమాట హీల్ అవుతా ఉండే సో అది ఇంకా మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి ఎందుకే అసలు అంటే ఎందుకు ఈ విశ్రమ తీరు తీర్చుకోవాలి తీర్చుకోవాలి అన్నది కూడా మేబీ ఎవరికైనా డౌట్ వచ్చి ఉండొచ్చు కదా సో మోస్ట్లీ ఇక్కడ అయితే మాత్రం చాలా వరకు సజెస్ట్ చేస్తారు ఇండియాలో నేను కూడా పెద్దగా అయితే ఎప్పుడు ఏం పెట్టలేదులే కానీ బట్ ఇక్కడ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా చాలా వరకు సజెస్ట్ చేస్తారు అనమాట మోస్ట్లీ అసలు ఇంకా మనమన్నా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటేనో అట్లా తీర్చుకుంటాం కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు అయితే మాత్రం డిఫాల్ట్ గా కూడా కొంతమంది తీర్చేసుకుంటారు కష్టపడు ఇప్పుడు నన్ను మా హంచు కానీ పెడుతున్నావు కదా ఇద్దరం తెస్తుంటే నువ్వు పని చేసుకుంటున్నావు కదా పడుకుందా సతీష్ కి ఏమో జలుపు వచ్చినా దగ్గు వచ్చినా లేకపోతే ఇంకేమైనా అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా కూడా వీటన్నిటికీ సొల్యూషన్ ఒకటే అనమాట వెళ్ళి పడుకోవటం బట్ దానికి నేను కంప్లీట్ రివర్స్ అని చెప్పాలి నాకు అస్సలు పడుకోవటం అంటే ఇష్టం ఉండదు నాకేముంది లేండి హంచు గడికి కూడా సేమ్ అనమాట వాడు అస్సలు వాడికి ఎంత అంత ముందు కూడా నేను అప్పుడప్పుడు షేర్ చేసుకుని ఉంటాను కదా వన్ ఆర్ టూ వన్ ఆర్ త్రీ టెంపరేచర్ ఉన్నా కూడా లేచి డాన్స్ లేస్తూ ఉంటాడు సో ఇప్పుడు ఇంకా మీరు చెప్పండి మీరు కూడా ఇలానే ఉంటుందా మీకు కూడా లేకపోతే మంచిగా హాయిగా రెస్ట్ తీసుకోవాలనిపిస్తుందా నాకైతే నిజంగా అట్లా రెస్ట్ తీసుకునే వాళ్ళని చూస్తే చాలా నిజంగా వాళ్ళు చాలా లక్కీ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అందులో సతీష్ నెంబర్ వన్ అని చెప్పొచ్చు మాటిని పడుకో
కాసేపు అయితే మంచిగా పడుకొని ఇంకా టీవీ చూసా అనమాట నాకు ఇంకా తర్వాత ఎందుకో బోర్ కొట్టేసింది సరేలే కొంచెంసేపు అంటే ఇంట్లోనే ఉంటే నాకు ఇంకా అదొక లాగా అనిపించింది అనమాట ఒక్కసారి అన్న బయటకు వెళ్దాం అని చెప్పి ఇంకా బయట లెటర్స్ అవి వచ్చి ఉంటాయి కదా అవి తీసుకోవటం కోసం అని చెప్పి వచ్చా అనమాట ఇంకా అవి పిక్ చేసుకొని అటు కొంచెం అటు ఇటు ఒకటి రెండు రౌండ్లు వేసి ఇంకా ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను యాక్చువల్ గా ఈరోజు నాకు ఒక చిన్న పార్సల్ కూడా వచ్చింది అనమాట సో అది టీము నుంచి ఈ మధ్య చాలా మంది షాపింగ్ కూడా బాగా చేస్తా ఉన్నారు కదా టీము అయితే మాత్రం టీము హాల్స్ ఇవి కూడా చేస్తా ఉన్నారు సో అందులో నేను కూడా ఒకటి రెండు ఇయర్ రింగ్స్ అయితే ఆర్డర్ చేసుకున్నాను అనమాట బట్ నాకు అంత మంచిగా అయితే ఏమనిపించలేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించినవి ఉన్నాయి కదా అవి లెన్సెస్ అనమాట సో ఎప్పుడో చెప్పాను కదా లెన్సెస్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాను అంటే లెన్సెస్ తీసుకున్నాను కళ్ళకి అట్లా అని చెప్పి సో ఆ తర్వాత అవి నేను ఆర్డర్ కూడా పెట్టేశాను అంటే మనీ కూడా పే చేసేసాను కానీ వాటిని కన్ఫర్మ్ చేయటం మర్చిపోయాను అనమాట సో అట్లా లేట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది అయితే ఇంకా నెక్స్ట్ డే రోజు వీడియో అనమాట లక్కీగా నేను థర్స్డే రోజు వెళ్ళాను సో ఆ తర్వాత ఇంకా ఫ్రైడే ఒక్క రోజే కాబట్టి నేను మేనేజ్ చేసేసాను అని చెప్పాలి నాకు స్టిల్ పెయిన్ అయితే మాత్రం బాగుండే అనమాట నాకు కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పటికీ నేను చేయించుకొని ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ అయిపోతుందేమో బట్ స్టిల్ నాకు ఇంకా కొంచెం పెయిన్ అయితే ఉంది అనమాట సో నాకు కొంచెం టైం పట్టిందనే చెప్పాలి అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది వచ్చేసి ఫ్రైడే రోజు సో ఫ్రైడే రోజు నేను ఏదో ఒక స్పెషల్ చేస్తానే ఉంటాను కదా అండ్ అందులోకి హన్షుక్ కూడా చికెన్ అంటే ఇష్టం సతీష్ కూడా సతీష్ కి ఇంకా ఆబ్వియస్లీ మీ అందరికి కూడా తెలుసు కదా తనకు కూడా ఇష్టమే సో మళ్ళీ నా కోసం వాళ్ళందరూ వాళ్ళు కూడా తినకుండా ఉంటాం ఎందుకు అట్లా అని చెప్పి ఇంకా నేను ఈ రోజు అయితే చికెన్ కర్రీ ఇంకా రాగి సంకటి చేస్తా ఉన్నా అనమాట సో మోస్ట్లీ ఒకవేళ నేను కూడా ఏమైనా తినగలిగితే ఎందుకంటే నేను ఏం తినలేదు ఫ్రైడే థర్స్డే రోజు కానీ జస్ట్ సగ్గు బియ్యం పాయసం వినాయక చవితి రోజు చేసింది సగ్గు బియ్యం పాయసం ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుంటే అది తిన్నా అనమాట బట్ బాగా అనిపించింది మంచిగా అది బాగా అది బాగా హెల్ప్ అయింది నాకు మంచిగా చల్లగా హాయి అనిపించింది అనమాట అది ఒక్కటి తింటే మాత్రం ఇంకేం తినలేదు అనమాట సో నాకు కూడా ఫుల్ గా ఆకలిస్తుండే సో ఏమైనా కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే ఈ రాగి రాగి ముద్ద అయితే కొంచెం అంటే రాగి సంకటి అయితే కొంచెం మెత్తగానే ఉంటది కదా సో తినొచ్చు అని చెప్పి అందుకు కూడా ఇంకా రాగి సంకటి అనుకున్నాను సో ఈ రోజు స్పెషల్స్ వచ్చేసి రాగి సంకటి అండ్ అలానే ఇంకా చికెన్ కర్రీ యాక్చువల్ గా రాగి పిండి అది ఎక్కువ లేదనమాట సో అందుకని ఇంకా ఉన్న దాంతోనే చేశాను బట్ బాగుంది తర్వాత టేస్ట్ అయితే మాత్రం బాగా వచ్చింది అనమాట అంత ముందు నాకు అంటే ఒకసారి ఒక్కొక్కసారి కుదురుతుంది ఒక్కోసారి అంత బాగా కుదరదు సో నేను కూడా అంత శ్రద్ధ పెట్టి ఏం చేయనులేండి ఎందుకంటే మా వైపు రాగి సంకటి ఏం అంత స్పెషల్ కాదు కదా సో నాకేం అంత స్పెషల్ కాదు కాదు మేము అసలు ఎప్పుడు చేసుకుంది కూడా లేదు అంతకు ముందు అయితే మాత్రం సో అందుకని నాకు పెద్దగా దాని మీద ఏమి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అనమాట బట్ ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే మా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఇక అన్ని ట్రై చేస్తూ ఉంటాం కదా సో అందులో అలా అలా అది కూడా జస్ట్ అప్పుడప్పుడు ట్రై చేస్తూ ఉంటాను కానీ బట్ అంత ఇష్టం అయితే ఏం కాదు బట్ ఈ రోజు అయితే మాత్రం చాలా బాగా కుదిరింది అండ్ బాగా నచ్చింది సో మొత్తానికి చేసుకున్నందుకు నేను కూడా కొంచెం అయితే మాత్రం తినగలిగాను అనమాట చికెన్ కూడా బాగా వాటర్ వేసి కుక్ చేశాను కదా సో పీస్ కూడా కొంచెం కనీసం ఒకటి రెండు అన్న తినగలిగాను కొంచెం బాగా మెత్తగా ఉండేసరికి అండ్ రీసెంట్ గా కూడా నన్ను చికెన్ కర్రీ రెసిపీ అని చెప్పి చాలా మంది అడుగుతా ఉన్నారు యాక్చువల్ గా అంత ముందు నేను చాలా సార్లు ఈ రెసిపీస్ అన్ని కూడా షేర్ చేశాను సో మీకే బోర్ కొడుతుంది అని చెప్పి నేను తర్వాత మానేసా అనమాట ఇంకా అవి కొంచెం తగ్గించాను ఇంకా చెప్పాలంటే బట్ చాలా మంది అడిగారు మొన్న మధ్య రీసెంట్ గా ఒక షార్ట్ లోనే ఏమో షేర్ చేస్తే సో నెక్స్ట్ టైం తప్పకుండా షేర్ చేసుకుంటాను నేనైతే సో ఇది మా రాగి సంకటి అండ్ అలానే ఇంకా చికెన్ పులుసు అయితే మాత్రం మేమే కాబట్టి సతీష్ ముద్దల్లాగా అట్లా ఏం చేయొద్దులే అని చెప్పాడు అనమాట బట్ టేస్ట్ అయితే మాత్రం చాలా చాలా బాగా కుదిరింది సో ఇంకా ఈ వీడియో కూడా ఇంతటి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సేమ్